আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আজকে আমরা মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক করব অক্টোবর মাসে যেটা আমাদের স্কুল থেকে দেওয়া হয়েছে আজকে চতুর্থ শ্রেণীর সকল বিষয় একসঙ্গে আমরা একটু আলোচনা করে নেব দেখবে এখানে যা যা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে সব কিন্তু এই ইউটিউবের ভিডিওতে দেওয়া রয়েছে তার নিচে ডিসক্রিপশানের লিঙ্ক আছে তোমরা বুঝতে না পারলে ওই লিঙ্ক থেকে গোটা জিনিসটা ভালো করে বুঝতে পারবে সময় নষ্ট না করে সরাসরি পরে ঢুকে যাওয়া যাক চলো শুরু করি প্রথমে আমরা বাংলা দিয়ে শুরু করি দেখো কি রয়েছে নিচের বাক্য থেকে কর্তা ও ক্রিয়া আলাদা করে লেখো কর্তা মানে যে কাজ করছে আর ক্রিয়া মানে যা করছে দেখো প্রথম বাক্য কি বলা আছে ভ্যাবা চাকা খেয়ে মাঝপথে দাঁড়িয়ে কাঁদছে এক শিশু কে কাঁদছে শিশু কাঁদছে তাহলে কর্তা কি হবে শিশু শিশুটি কি করছে কাঁদছে ক্রিয়া কি হবে কাঁদছে এইভাবে বার করি আমরা পরের প্রশ্ন চলে যাই সবাই খেলেন মহাতৃপ্তিতে মায়ের প্রসাদ কারা খেলেন সবাই খেলেন কর্তা হবে সবাই কি কি করলেন তারা খেলেন খেলেনটা হবে ক্রিয়া কর্তা ক্রিয়া আলাদা হয়ে গেল পরের প্রশ্নে চলে আসি নিচের শব্দগুলির বর্ণ বিশ্লেষণ করো ও তার মধ্যে থেকে দীর্ঘ স্বরগুলিকে গোল দাগ দাও আগে একটু আলোচনা করিনি দীর্ঘ স্বর মানে কোনগুলো আমরা জানি আ দীর্ঘ দীর্ঘ রি এ ওই ও ও এই আটটি স্বর হলো দীর্ঘ স্বর এবার আমরা বর্ণ বিশ্লেষণে চলে যাব কি রয়েছে আগুয়ান আগুয়ানের বর্ণ বিশ্লেষণ করলে কি হয় আ গয় হসন্ত হস অন্তুস্ত আবার আকার আ দন্ত নয় হসন্ত অ এটা হচ্ছে আগুয়ান এখানে দীর্ঘ সরকনগুলো আ দেখো আগুলোকে গোল করে দেয়া হয়েছে তারপরে আছে বিশ্ব মাঝার বিশ্ব মাঝারে কি হবে বয় হসন্ত হস্যই তালিব সয় হসন্ত বয় হসন্ত অ বিশ্ব হয়ে গেল মাঝার ময় হসন্ত আ জয় হসন্ত আ রয় হসন্ত অ তাহলে ওই দুটো আঁকে গোল করে দিলাম তাহলে এখানে আ দুটোই হচ্ছে দীর্ঘস্বর পরের প্রশ্ন চলে আসি পরের প্রশ্ন কি আছে নিচের বাক্যগুলিতে রেখাঙ্কিত পদ্ধতি কোন বচন ব্যবহার করা হয়েছে বচন আমরা জানি দুই প্রকার এক বচন আর বহু বচন কোনো একজনকে বোঝালে এক বচন বোঝায় অনেকজনকে বোঝালে বহু বচন বোঝায় যেমন দেখো কদিনের মধ্যে স্কুলের দালালদের সে পান্ডা হয়ে উঠল কদিনের মধ্যে কদিনের মানে কয়েক দিনের মধ্যে একদিন তো নয় কয়েকদিন দু চার দিন হতে পারে পাঁচ ছ দিন হতে পারে তাহলে এটা কি হচ্ছে অনেক দিনে কথা বলা হচ্ছে একের বেশি দিনে কথা বলা হচ্ছে তাহলে এটা হবে বহু বচন চাটুর্যিদের বাড়ির সঙ্গে তার তিন চার পুরুষের সম্পর্ক কত দিনের সম্পর্ক তিন চার পুরুষ অনেক দিনে বলা হচ্ছে একের বেশি বলা হচ্ছে তাহলে এটাও হবে বহু বচন আশা করি ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না এরপরে আমরা জ্যোতি চিহ্ন চলে যাব দেখো জ্যোতি চিহ্ন কীভাবে করতে হয় তোমাদের যেটা লিখতে দেওয়া হয়েছে সেটা হলো আমি কিন্তু মা বড় হয়ে এদের সবার দুঃখ খুঁচিয়ে দেব বলতে বলতে ঘুমের দেশে চলে যায় জ্যোতি এখানে জ্যোতি চিহ্ন করতে হলে কী করতে হবে আমি আগে একটা ইনভার্টেড কমা দিতে হবে কিন্তু পরে একটা কমা মায়ের পরে একটা কমা থাকবে বড় হয়ে এদের সবার দুঃখ ঘুচিয়ে দেব বলে কমা ইনভার্টেড কমা বলতে বলতে ঘুমের দেশে চলে যায় জ্যোতি দাঁড়ি হবে এইভাবেই জ্যোতি চিহ্নগুলো করতে হবে পরের প্রশ্ন কি আছে দেখো পরের প্রশ্ন আছে দাঁড় শব্দটি কবিতায় কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এটা তোমরা মনে আছে কোন কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে এখানে দাঁড় শব্দটি বলা হয়েছে নৌকার হাল এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এরপরে দেখো কি রয়েছে পৃথক শব্দ শব্দটি পৃথক অর্থে ব্যবহার করে একটি বাক্য রচনা করো দাঁড়কে নৌকার হাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে দাঁড়টা যদি দোলনা হিসেবে ব্যবহার করা হয় আমরা একটা কবিতা পড়েছিলাম দাঁড়ে বসে গাল ফোলা ওড়ে ফাঁকি হর বোলা ওই দাঁড়টা অর্থ হচ্ছে দোলনা তাহলে দাঁড়টা অন্য অর্থে ব্যবহার করা হলো এবার আমরা পরের প্রশ্ন চলে আসি নিচের পঙ্ক্তিটিকে ব্যাখ্যা করো বিপদ আসলে কাছে হও আগুয়ান এটা 
আদর্শ ছেলে কুসুম কুমার দাসের লেখা আদর্শ ছেলে থেকে এই লাইনটা নেওয়া হয়েছে সেখানে কি বলতে চাওয়া হয়েছে যদি বিপদ কাছে আসে তোমরা এগিয়ে এসো দেশমাতৃকা সেবার জন্য বা অন্য কোনো কাজে যদি কোনো কারণে বিপদ চলে আসে তোমরা ভয় পেও না তোমরা তোমাদের বুকের বোধের বল সঞ্চয় করো তোমরা এগিয়ে এসো কোনো বিপদ তোমাদের থাকবে না যারা এগিয়ে আসবে তাদের বিপদ আটকে আটকাতে পারবে এইটাই তাদের বলার চেষ্টা করা হয়েছে আশা করি তোমাদের সব বোঝাতে পেরে পারা গেছে এরপরে আমরা পরের পড়ায় চলে যাব দেখি ইংরেজিতে কি কোয়েশ্চেন দিয়েছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন এখানে কিছু প্রশ্ন দিয়েছে তার নিচে তোমাদের অ্যান্সারটা লিখতে হবে কি কি প্রশ্ন আছে একটু দেখে নিই হুইচ মেট্রো স্টেশন ডিড ঝিনুক অ্যান্ড দ্য ফেয়ারি এন্টার তোমাদের মনে আছে এটা ডিম জার্নি থেকে নেওয়া হয়েছে ঝিনু একটা পরির সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিলো দিয়ে একটা মেট্রো স্টেশনে ঢুকেছিল কোন মেট্রো স্টেশন জানো তো স্প্ল্যানেট কী উত্তর হবে ঝিনুক এন্টার স্প্ল্যানেট মেট্রো স্টেশন নেক্সট কোশ্চেন কী আছে হোয়াই ওয়াজ বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ ওরিট বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ ওরিট মানে এটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে সিস্টার্স বলে যে গল্পটা আছে সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে উত্তরটা কী হবে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ ওরিট বিকজ এভরি ওয়ান ইন বেঙ্গল ওয়াজ কিন টু লার্ন ইংলিশ এটাই উত্তর নেক্সট নাম্বার থ্রিটা কী আছে হোয়াট ডাইট মোসিন ডেডিকেটেড হিজ লাইফ টু মোসিন এটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এ প্রোফাইল ইন কাইন্ডনেস থেকে নেওয়া হয়েছে কিন্তু উত্তরটা কী হবে মোসিন ডেডিকেটেড হিজ লাইফ টু স্প্রেড এডুকেশান অ্যামন দ্য মুসলিম মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন নেক্সট কোশ্চেন কী আছে হোয়াই ডিড মাদার টেরেজা এক্সটেবলাইজ মাদার মেশনারি অফ চ্যারিটিজ মাদার টেরেজা কেন মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজ স্থাপন করেছিল এটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এটা উইংস পার্ট থ্রি লেসন নাইন থেকে নেওয়া হয়েছে কিন্তু অ্যান্সারটা কী হবে মাদার টেরেজা এক্সটেবলাইজ মিশনারি অফ চ্যারিটি টু ওয়ার্কিং ফর দ্য পুয়ার অ্যান্ড দ্য সিক পিপল গরিব এবং অসুস্থ লোকেদের জন্য কাজ করার জন্য এই মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজ স্থাপন করেছিলেন নেক্সট কী কোশ্চেন আছে হু লস্ট হিজ শিপ ইন এ সি স্ট্রম এটাও কিন্তু উইংস বোয়েট পার্ট থ্রি লেসন নাইন সেলফ চেক থেকে নেওয়া হয়েছে অ্যান্সারটি কী হবে এ মার্চেন্ট লস্ট হিজ শিপ ইন এ সি স্ট্রম একজন ব্যবসায়ী সামুদ্রিক ঝড়ে তার সমস্ত জাহাজগুলো হারিয়ে গেছিল ডুবে গেছিল আচ্ছা এরপরে কি আছে রাইট ওয়ার্ড মিনিং ইন ইংলিশ এত ওয়ার্ড মিনিংগুলো ওয়ার্ড ড্রপ থেকে নেওয়া হয়েছে কিন্তু তোমরা ভালো করে দেখে নাও রেফারেন্স মানে রেসপেক্ট স্ট্রেঞ্জার মানে আননোন পার্সেন এমপ্লয়ি মানে এ পার্সেন ইন পেড সার্ভিস গেস্টার মুভমেন্ট মেড উইথ হ্যান্ডস আর ফ্যামিলিয়ার মানে হচ্ছে নন পার্সেন এটা হয়ে গেল তোমাদের ইংলিশ এরপরে আর একটা কোশ্চেন আছে সেটা আমরা এক্ষুনি বলে দিচ্ছি প্রশ্নটা হলো ইউর ফ্রেন্ড হ্যাজ ফরগেটেন টু ব্রিং হার পেন তোমার বন্ধু পেন আনতে ভুলে গেছে হোয়াট উইল ইউ ডু তুমি কি করবে রাইট ইন ফোর সেন্টেন্স চারটে বাক্যের মধ্যে তোমাকে লিখতে বলা হয়েছে তোমার বন্ধু যদি পেন আনতে ভুলে যায় কি করবে চলো আমি বলে দিচ্ছি ইফ মাই ফ্রেন্ড হ্যাজ ফরগট টু ব্রিং হিজ অর হার পেন আই উইল হেল্প হার অর হিম টু ওভারকাম দিস প্রবলেম আই উইল গিভ হার অর হিম মাই পেন আমি নিজের পেনটা থাকা দেবো আই উইল নট ইগনোর হিজ অর হার প্রবলেম ইফ আই উড ফাউন্ড দ্যাট আই হ্যাভ নো এক্সট্রা পেন দেন আই উইল আস্ক মাই ফ্রেন্ড আদার ফ্রেন্ড টু হেল্প হিম অর হার আই উইল নট লেফট হিম ইন প্রবলেম বোঝা গেল এভাবে লিখতে হবে এরপর দেখি অঙ্কে কি কি প্রশ্ন দিয়েছে দেখো প্রথম প্রশ্নটা রয়েছে যমজ মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে উদাহরণ দাও আমরা জানি যে সকল মৌলিক সংখ্যা দুটির অন্তর মানে বিয়োগফল দুই তাদের যমজ মৌলিক সংখ্যা বলে যেমন তিন আর পাঁচ পাঁচ আর সাত এগারো তেরো সতেরো উনিশ প্রত্যেকে মৌলিক সংখ্যা আর এদের বিয়োগ করলে দুই হয় তারপরে প্রশ্ন কি আছে ইরাটোস্থিনিসের চালনি বলতে কি বোঝো তোমাদের আগেই পড়িয়েছি তোমরা জানো আর একবার বলে দিচ্ছি গ্রিক গাণিতজ্ঞ ইরাটোস্থিনিস এক থেকে একশো পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন তাকেই ইরাটোস্থিনিসের চালনি বলা হয় তারপরে প্রশ্ন কি আছে এক মৌলিক সংখ্যা না যৌগিক সংখ্যা তা যুক্তি দিয়ে বোঝাও এক মৌলিক সংখ্যাও নয় 
যৌগিক সংখ্যাও নয় কারণ একের একটি উৎপাদক তা হলো এক মৌলিক সংখ্যার দুটি উৎপাদক থাকে যৌগিক সংখ্যার দুয়ের বেশি উৎপাদক থাকে তাই জন্য এক না মৌলিক না যৌগিক তারপরে প্রশ্ন কি আছে কোন সংখ্যাকে তিন দ্বারা বিভাজ্য কি না কি কিভাবে বুঝবে দেখো সংখ্যার অঙ্কগুলি যোগ করলে যে সংখ্যাটি হয় সেই সংখ্যাটি যদি তিনের গুণিতক হয় তাহলে সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য কেমন হলো যেমন ধরো একশো তেইশ একশো তেইশের অঙ্কগুলি কি কি এক দুই তিন যোগ করলে ছয় হয় তিনের গুণিতক হচ্ছে ছয় তাহলে একশো তেইশ সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য পরে প্রশ্ন কি আছে বদ্ধচিত্র ও মুক্তচিত্র বলতে কি বোঝ বদ্ধচিত্র আর মুক্তচিত্র বলতে কি বুঝি এটা তোমাদের আগেই বলে দেয়া হয়েছে আর একবার বলে দিচ্ছি ভালো করে মনে রাখবে যে চিত্রের আকার খোলা তাকে মুক্তচিত্র বলে আর যে চিত্রের আকার বন্ধ তাকে বলা হয় বদ্ধচিত্র ছবিটাও এঁকে দেয়া হলো তারপরে দেখো কি কোশ্চেন আছে পরের প্রশ্ন হলো সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো দেখো তিনটে করে অপশান দেওয়া আছে সঠিকটার মাথায় টিক দিতে হবে প্রথম প্রশ্ন ছয়ের উৎপাদকের সংখ্যা কটি ছয়ের উৎপাদকগুলো কি কি জানতে হবে এক দুই তিন ছয় তাহলে ছয়ের উৎপাদক সংখ্যা হচ্ছে চারটি পরস্পর মৌলিক সংখ্যা কোনগুলো পরস্পর মৌলিক সংখ্যা পাঁচ আর দশ নয় পাঁচ আর পঁচিশ সেটাও হবে না কোনটা হবে কুড়ি আর একুশ কারণ এদের মধ্যে এক ছাড়া কোনো সাধারণ উৎপাদক নেই যে ত্রিভুজের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য আলাদা তাকে কি বলা হয় তাকে বিষমবাহু ত্রিভুজ বলা হয় আয়তের ক্ষেত্রে যে ধার সব থেকে বেশি তাকে কি বলা হয় তাকে দৈর্ঘ্য বলা হয় তিরিশের মৌলিক উৎপাদক কোনগুলি দুই তিন পাঁচ ওই মাঝেরটা হবে প্রথমেরটা হবে না প্রথমেরটা এক আছে কারণ আমরা একটু আগেই বললাম একটা তো মৌলিক না যৌগিক নয় তাই জন্য তিরিশের উৎপাদকগুলি হবে দুই তিন পাঁচ তারপরে প্রশ্নটা সাতাশ ও তিরিশের সাধারণ উৎপাদক কি সাতাশ ও তিরিশের সাধারণ উৎপাদক হচ্ছে তিন আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই যদি বুঝতে না পারো নিজের ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক আছে তোমরা ভালো করে দেখে নিতে পারবে আর চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে তোমরা যদি এখনও ভিডিওটা দেখতে থাকো তাহলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে কমেন্ট করবে আমরা পরের প্রশ্ন চলে আসি দেখো পরের প্রশ্ন কি আছে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে গুণ করি একশো পঁয়ত্রিশ গুণ চব্বিশ আমরা জানি চব্বিশের উৎপাদকগুলো কি কি দুই গণিত দুই গণিত দুই গণিত তিন তাহলে একশো পঁয়ত্রিশকে চব্বিশ দিয়ে গুণ মানে একশো পঁয়ত্রিশ গণিত দুই গণিত দুই গণিত দুই গণিত তিন প্রথমে একশো চৌত্রিশের সঙ্গে দুই গুণ করলে দুশো সত্তর তারপরে দুশো সত্তরের সঙ্গে দুই গুণ করলে পাঁচশো চল্লিশ আবার পাঁচশো চল্লিশের সঙ্গে দুই গুণ করলে এক হাজার আশি তার সঙ্গে তিন গুণ করলে তিন হাজার দুশো চল্লিশ এইভাবেই আমরা মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ সাহায্যে গুণগুলো করতে পারি ভালো করে বুঝে নাও পরের প্রশ্ন কি আছে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ সাহায্যে ভাগ করো ওটা যেরকম গুণ করেছিলাম এটা ভাগ করতে হবে প্রথমে চৌষট্টি চৌষট্টির উৎপাদকগুলি কি দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ দুই ছটা দুয়ের গুণ তাহলে পাঁচ হাজার আটশো অষ্টাশিকে ছবার দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে প্রথমবার ভাগ করলে দুশো চুরানব্বই তারপরে দুই দিয়ে ভাগ করলে এক হাজার চারশো বাহাত্তর তারপরে ভাগ করলে ছশো সাতশো ছত্রিশ তারপরে আবার দুই দিয়ে ভাগ করলে তিনশো আটষট্টি তারপরে একশো চুরানব্বই এবং সবশেষে হচ্ছে বিরানব্বই তাহলে উত্তরটা হয় বিরানব্বই পাঁচ হাজার আটশো অষ্টশিকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে বিরানব্বই এইভাবেই আমরা অঙ্কের সমস্ত জিনিসগুলো এক এক করে শিখে নিলাম এরপর দেখব পরিবেশে কি কি প্রশ্ন রয়েছে প্রথমে রয়েছে নিচের প্রশ্নগুলি সঠিক উত্তর দাও আমাদের দেশে কোথায় মা পরিবারের প্রধান উত্তরটা হবে মেঘালয় রাজ্যে খাসিয়াদের সমাজে মা পরিবারের প্রধান প্রথম চাষ শুরু হয়েছিল কোন দুটি গম বার্লিতে কোন পশু প্রথম পোষ মেনেছিল আমরা সবাই জানি কুকুর প্রথম পোষ মেনেছিল বর্ধমানের বিখ্যাত মিষ্টি কণ্টি আমরা সবাই জানি মিহিদানা সীতাভোগ তারপরে শূন্যস্থান পূরণ ড্যাশ জোয়ার গম বাজরার চাষ বেশি হয় কোথায় পাঞ্জাবে হুগলি জেলার বেলডাঙায় বিখ্যাত মিষ্টির নাম মনোহরা তারপরে প্রশ্ন ড্যাশ কালের জন্য পিঁপড়েরা খাবার খায় না পিঁপড়েরা খাবার জমায় কি হবে শীতকালের জন্য তারপরে ড্যাশ মাখিয়ে মাছ মাংস রেখে দেওয়া হতো প্রথমে কি নুন মাখিয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে প্রথমে মাছ মাংস রেখে দেওয়া হতো তারপরে সঠিক উত্তরটির মাথায় টিক দাও 
আলু রাখার জন্য হিমঘর কোন জেলায় বেশি আছে বর্ধমান হুগলি জেলায় বেশি আছে আগেকার দিনে ফলমূল ডুবিয়ে রাখা হতো কিসে মধুতে কোন মাছ বাজারে বিক্রি করতে গেলে নুন মাখিয়ে বিক্রি হয় শুটকি মাছ আমরা দেখেছি অনেকেই কোন পতঙ্গকে আমরা পালন করি মৌমাছিকে আমরা পালন করি মৌমাছি থেকে মধু পাওয়া যায় আচ্ছা মোম পাওয়া যেতে পারে তারপরে কি আছে দেখো নিম্নের প্রশ্নগুলি চারটি বাক্যের উত্তর মধ্যে রাখবে কি রয়েছে পশুপালন কেন শুরু করা হয় দেখো আমি ভালো করে বলে দিলাম তোমরা আস্তে আস্তে বুঝে নাও মানুষ দেখলো পশুকে নিজেদের সাথে রাখলে চাষের কাজের সুবিধা হয় নানা পুষ্টিকর খাবার পাওয়া যায় কেউ কেউ আবার অন্য হিংস্র প্রাণীদের থেকে মানুষদেরকে রক্ষা করে তাই তাদের জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয় এই সকল কারণেই পশু পালন শুরু হয়েছিল প্রথম আশা করি বোঝা গেছে এবার আমরা পরের প্রশ্নের দিকে যাচ্ছি দেখো পরের প্রশ্ন কি আছে নিম্নের ম্যাচটি মেলাও ও বামপক্ষ আর ডানপক্ষ ক আর খ দিয়েছে মেলাতে হবে দেখো কি হবে ঘুরে ঘুরে যারা খাবার খোঁজে তাদের বলি যাযাবর খাবারকে নষ্ট করে দেয় জীবাণু পোকামাকড় মারা যায় রাসায়নিক বিষে আর মানুষ হলো এক ধরনের সামাজিক জীব দেখো ধীরে 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 সব কটা প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়ে দেওয়া হলো যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে আবার জানাবে আমি তোমাদের সাহায্য করার জন্য সব সময় রেডি আছি চ্যানেলটা ভালো লাগলে তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সবাই ভালো থাকবে